Auch von Anstetten. Ein Telefonat für Sie. Oh, danke schön, Viktor. Von Anstetten. Hallo Tanja, ich bin's, Charlie. Charlie, was für eine Überraschung. Was gibt's? Ich möchte mich mit dir treffen. Mit mir? Ja, um endlich unsere Probleme zu beseitigen. Gern. Warum so plötzlich? Ich habe dir ja schon einmal Geld geboten, damit du mich endlich in Ruhe lässt. Ja, ich erinnere mich. Offensichtlich war die Summe nicht hoch genug. Ach, das würde ich so nicht sagen. In jedem Fall, ich möchte dir ein neues Angebot unterbreiten. Tanja, bist du noch da? Äh, ein neues Angebot, ja. Das klingt sehr verlockend. Gut. Ich schlage vor, wir treffen uns im Café Fiore in der Innenstadt. Gern. In zwei Stunden? Mhm. Bis dann. Tja, liebe Charlie, warum fällst du bloß immer wieder auf mich rein? Hm. Zappelt der Fisch am Haken. Was macht Lars Schneider heute? Ihr Bruder? Woher soll ich das wissen? Finden Sie es raus und nehmen Sie sich den restlichen Nachmittag frei. Hier haben wir die schönsten Nächte verbracht. Wie soll ich nur ohne Hannah weiterleben? Sie war die große Liebe meines Lebens. Hier haben wir die schönsten Nächte verbracht. Wie soll ich nur ohne Hannah weiterleben? Sie war die große Liebe meines Lebens. Ich vermisse sie so unendlich. Carla geht's überhaupt nicht gut. Was soll das? Schickt sie dich jetzt vor? Nein. Aber du vergräbst dich hier und sie ist völlig fertig. Warum redest du nicht endlich mit ihr? Entschuldige, es ist alles etwas viel im Moment. Wie du von der Sache erfahren hast, ist schlimm. Sehr schlimm, aber... Weißt du überhaupt, wer die, die dir vor dir zugeschickt hat? Nein, aber das ist im Moment nicht wichtig. Es geht um unsere Familie. Ja. Das ist ein gutes Stichwort. Carlas Verlobung mit diesen Beinbach eine Farce, die Hochzeit eine Groteske und das alles nur, um zu vertuschen, dass sie lesbisch ist. Wenn mir niemand diese DVD zugespielt hätte, meine Tochter hätte mir ein Leben lang etwas vorgemacht. Ich frage mich, womit ich es verdient habe, dass meine Kinder mich derart hintergehen. Ansgar wischt hinter meinem Rücken Geld. Carla belügt mich. Trotzdem solltest du mit beiden darüber reden. Sei doch vernünftig. Ich weiß, dass du das nicht hören willst, aber Carlas Doppelleben war nicht einfach. Keiner hat sie dazu gezwungen. Aber sie hatte Angst. Angst, dass du sie wegstößt. Mach den ersten Schritt. Zeig ihr, dass sie dir vertrauen kann. Ein echter Goga, der den Sonnenuntergang auf Tahiti zeigt. Komm. Das kannst du auch später machen. Hat sich mein Vater eigentlich inzwischen wieder beruhigt? Ähm, ich glaube, es ist besser, du lässt ihn erstmal in Ruhe. Ich halte es einfach nicht aus, hier einfach nur rumzusitzen. Sag mal, ich hab dich doch auch belogen. Mach dir doch darüber keine Gedanken. Außerdem hast du das aus Liebe gemacht. Und mit Hannas Tod hast du schon genug zu tun. Ich hätte einfach zu unserer Liebe stehen sollen, mit allen Konsequenzen. Aber dafür ist es ja zu spät. Ja? Carla! Du willst doch bei dem Wetter nicht den ganzen Tag in der Wohnung verbringen, oder? Komm schon, lass uns rausgehen. Ich will Vater nicht begegnen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Cecile hat schon versucht, mit ihm zu reden. Aber es hat momentan einfach keinen Zweck. Ich halte das nicht aus. Hättest du das eigentlich von Cecile gedacht? Dass sie sich so für mich einsetzt? Wenn ich daran denke, wie ich sie anfangs behandelt habe. Ja, 
Unsere Familie ist eben wichtig. Ich glaube, es geht ihr eher um Vater. Sie muss ihn sehr lieben. Ja, bestimmt. Ich habe einfach alles falsch gemacht. Ach komm schon, Schabi, hör auf. Warum habe ich denn nicht gleich auf dich gehört? Und Bernd nicht geheiratet? Und jetzt ziehe ich euch alle mit rein. Nein, das tust du nicht. Hör zu, du hast schon wirklich viel durchgemacht in deinem Leben. Und der Streit mit Vater, das kommt auch wieder in Ordnung. Hm? Ich meine, du kennst ihn doch. Er verbarrikadiert sich in seiner Bibliothek und im Prinzip wartet er nur darauf, dass du den ersten Schritt machst. Darf ich dir Rat als Bruder geben? Warte nicht zu lange. Geh zu ihm und red ruhig und vernünftig mit ihm. Hm? Ja, bitte. Darf ich? Ich wollte doch immer nur alles richtig machen. Ich wollte, dass du stolz auf mich bist. Was ist aus dir geworden, Carla? Wir haben... Ich habe dir so viel Vertrauen und Liebe geschenkt. Und dafür belügst du mich jahrelang. Was ist das? Sie ist der anderen, weiß das. Vater, ich habe das doch nur für dich getan. Ah, dann bin ich sogar noch selbst schuld. Soll ich die Hochzeit annullieren? Nein. Nein, ich möchte, dass du deine Rolle weiterspielst als Ehefrau. Ansonsten. Tu, was du willst. Vater! Sage nie wieder Vater zu mir. Also gut, wenn ich dir so zuwider bin, dann ist es wohl besser, wenn ich Königsbrunn verlasse. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Warum? Ich denke, ich gehöre nicht mehr zur Familie. Ich, 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 ich kann überhaupt nicht einsehen, weshalb wir uns deinetwegen einem Skandal aussetzen sollten. Vater, ich kann nicht mehr. Ja, dann reiß dich zusammen. Du hast diesen Beinbach geheiratet und... Aber doch nur, weil du... Ich verstehe nicht, warum du mich so quälst, wenn ich dir egal bin. Aber es ist mir egal, was du sagst. Ich bleibe deine Tochter. Vater will, dass ich funktioniere. Deshalb hat er doch auch verlangt, dass ich Bernd trotzdem heirate. Aber ansonsten... Carla... Ich möchte, dass du eins weißt. Egal, was passiert, ich bin für dich da. Oh, Verzeihung. Ich wollte sowieso gerade gehen. Erfolg auf ganzer Linie. Mhm. Mein Plan geht auf. Und du denkst, dein Vater setzt dich jetzt wieder an der Holding ein? Naja, vielleicht nicht sofort, aber... Aber da wir gerade beim Thema sind, was sind denn eigentlich deine Pläne für die Zukunft? Hm, nichts Konkretes. Hm. Naja, was auch immer du vorhast. Es dürfte dir ja ganz gelegen kommen, dass mein Vater im Moment andere Sorgen hat. Wieso? Hm. Fürchtest du nicht, mein Vater könnte sich irgendwann fragen, ob du als Mr. Rushs Assistentin nicht auch einen Beitrag zur Geldwäsche geleistet hast? Ich habe deine Stiefmutter gerettet. Von daher glaube ich kaum, dass er mich in irgendeiner Weise verdächtigt. Hm. Und du hast doch bestimmt nichts dagegen, dass ich hier wohne, oder? Ich gebe gern zu, es hat... Vorteile. Du ahnst noch gar nicht, welche Vorteile das für dich hat.
Ich dachte, man hätte dir deine persönlichen Sachen nach Königsbrunn geliefert. Fertig kann mir schon denken, wie sehr dich der Vertrauensbruch von Carla schmerzt, aber... Hat sie dich geschickt? Nein. Ich dachte nur, ich könnte dir ein wenig helfen. Wie bitte? Ja, ich, ich hol mir ein paar Akten und erleichtere dir die Arbeit. Dann brauchst du dich nicht um den Kleinkram kümmern. Sag mal, von wem hast du eigentlich diese unglaubliche Arroganz und Borniertheit? Ich will dich hier bis auf Weiteres nicht mehr sehen. Vater, mir ist schon klar, ich, ich habe einen Fehler gemacht. Fehler? Du hast mit deinen kriminellen Machenschaften den Ruf der gesamten Familie aufs Spiel gesetzt. Und jetzt besitzt du die Frechheit und willst mir helfen? Ich will es doch nur wieder gut machen. Ich könnte beispielsweise Rush anrufen und die Geldlieferung stoppen. Wann ist die nächste Lieferung geplant? Nicht so bald, in ein, zwei Wochen. Also wie gesagt, wenn du möchtest, ich rufe... Du dich. machst erst mal gar nichts. Ja. Und was soll ich dann jetzt tun, um mich zu rehabilitieren? Davon bist du noch meilenweit entfernt. Ich überlege mir noch, wie es mit dir weitergeht und jetzt raus. Schneider, ne? Tut mir leid. Wir waren verabredet. Sie ist heute Nachmittag kurz bis auf einen Termin gegangen, wollte aber schon längst wieder hier sein. Ach, dann wollte sie sich wohl einen freien Nachmittag machen. Ach. Sie kann sich auf Sie verlassen. <lacht> Bringen Sie mir einen Jean Fist, bitte. Sehr gerne. Der armen Charlie wird doch hoffentlich nichts passiert sein. Wie witzig. Wieso sind denn Sie so schlecht gelaunt? Es hat doch geklappt wie am Schnürchen. Frau Schneider hätte fast einen Herzinfarkt bekommen. Als das Ding an ihr vorbeigeflogen ist. Also umbringen wollte ich sie nicht. Charlie ist zäh. Das würde ich nicht sagen. Die Puppe hat ihren Bruder aber auch verdoppelt ähnlich gesehen. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Sie werden auch in Zukunft weiterhin leichtes Spiel mit ihr haben. Weiterhin? Ja, haben Sie geglaubt, das ist jetzt alles, oder was? Na klar, wir sind quitt. Noch nicht. Es sei denn, Sie möchten riskieren, dass der Entführer Ihrer Frau preisgibt, wer ihn beauftragt hat. Ich bin zu einer Entscheidung gekommen. Gut. Ich habe aus meinem Fehler gelernt. Dann beweise es. Und stehe zu dem, was du getan hast. Ich will, dass du dich anzeigst. Was? Aber dann kommt alles an die Öffentlichkeit. Das ist mir klar. Ich denke, du willst unseren Namen schützen. Wenn auf andere Weise herauskommt, dass du über die Holding Schwarzgelder in Millionenhöhe gewaschen hast, dann schadet uns das noch viel mehr. Ich will, dass du die volle Verantwortung übernimmst. Das werde ich nicht! Du kannst doch nicht von mir im Ernst verlangen, dass ich ins Gefängnis gehe! Ist das dein letztes Wort? <lacht> ja! Gut. Dann hast du hier nichts mehr verloren. Gut, Vater. Lass uns reden. Ich bin überzeugt, dass du es mit deiner kriminellen Energie noch weit bringen wirst. Aber nicht in meiner Firma! Schneiders. Tanja von Anstetten hier. Könnte ich Frau Schneider sprechen? Tut mir leid, Frau Schneider ist nicht raus. Kann ich Ihnen helfen? Nein, es handelt sich um eine dringende private Angelegenheit. Verstehe. Möchten Sie vielleicht mit Herrn Schneider sprechen? Das wäre nett. Frau von Anstetten. Danke, Angelo. Schneider? Ach, tut mir leid, wenn ich störe. Charlie und ich waren gestern im Fiore verabredet, aber sie ist nicht gekommen. Moment, ich dachte, Sie hatten gestern angerufen und einen anderen Treffpunkt vereinbart. Nein, ich habe mich nur noch einmal versichert, dass es bei unserer Verabredung bleibt. Charlie war in letzter Zeit so durcheinander. Frau von Anstetten, meine Schwester ist krank geworden. Oh, das tut mir leid. Dann will ich Sie gar nicht weiter behelligen. Richten Sie ihr bitte gute Besserung aus, ja? Danke. Ja, danke. 
Morgen. Morgen. Du, ich habe das mit deiner Schwester gehört. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Ich habe mich neulich mal mit ihr unterhalten. Hat sie auch schon etwas angespannt gewirkt. Charlie hatte einen Nervenzusammenbruch. Ich musste sie in die Klinik bringen. Was? So schlimm? Sie glaubt seit Wochen, dass ihr jemand nach dem Leben trachtet. Verstehe. Aber gleich ins Krankenhaus? Charlie braucht dringend ärztliche Hilfe. Mein Gott, das ist ja entsetzlich. Du, wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann... Das ist nicht nötig, aber... Weißt du was? Vielleicht hilft's ja, wenn ich sie mal besuche. So als Außenstehender? Du, ich mach das wirklich gern. <lacht>